IWC를 대표하는 컬렉션이 바로 포르투기절 매달 말일의 날짜를 정확하게 계산 이 기능이 탑재된 시계가 매우 비싸다는 뜻이죠 페추얼 캘린더의 기능까지 통제하는 만능 크라운입니다 이번 시간에는 퍼피추얼 캘린더 리뷰를 해드리도록 하겠습니다 안녕하세요 시계 유튜버 시튜버 이은경입니다 2020년도 얼마 남지 않았는데요 올해는 4년에 한 번씩 찾아오는 윤년입니다 시튜버의 영상을 찾아보시면 퍼피추얼 캘린더를 소개하는 영상이 있었는데 그때 당시에는 시튜버가 퍼피추얼 캘린더를 구할 수가 없어서 그냥 퍼피추얼 캘린더 시계만을 소개시켜 드린 적이 있습니다 그런데 오늘 너무나 운이 좋게 퍼피추얼 캘린더를 촬영용으로 빌릴 수 있어서 이번 시간에는 퍼피추얼 캘린더 리뷰를 해드리도록 하겠습니다 우선 이 시계의 이름은 IWC 포르투기저 퍼페추얼 캘린더입니다. IWC를 대표하는 컬렉션이 바로 포르투기저라고 할수 있는데요. 마침 올해는 IWC가 자체적으로 정한 포르투기저의 해라서 지난 4월 워치센 원더스 제네바의 신제품으로 포르투기저 컬렉션이 많이 소개되었습니다. 그 중에서 시투버가 오늘 빌려온 시계는 PPC 또는 PC라고 불리는 퍼페추얼 캘린더 모델입니다. 구독자 여러분, 퍼페추얼 캘린더가 뭐라고 했었죠? 퍼페추얼 캘린더는 올해처럼 윤년이거나 아니면 평년이어도 매달 말일의 날짜를 정확하게 계산해서 1일을 완벽하게 표현하는 기능이잖아요. 쉽게 설명해서 영어 뜻 그대로 영구 달력이 퍼페추얼 캘린더인데요. 이 기능은 마치 미닐 리피터나 뚜루비용처럼 매우 복잡한 기능 중 하나입니다. 사실 이 말인 즉슨 이 기능이 탑재된 시계가 매우 비싸다는 뜻이죠. IWC의 퍼페추얼 캘린더는 가장 큰 특징이 하나 있는데요. 바로 천재적인 워치메이커 커크 클라우스 님이 발명한 퍼페추얼 캘린더 모듈 때문입니다. 매우 복잡하고 정교한 기능답게 퍼페추얼 캘린더의 월, 요일, 윤년, 날짜 등을 세팅하는 것도 매우 복잡한 것이 일반적인 퍼페추얼 캘린더의 특징인데요. 쿼츠 파동 때문에 스위스 시계 브랜드들이 모두 맥을 못 추고 있던 1980년대 커크 클라우스 님이 세상에 내놓은 퍼페추얼 캘린더 모듈이 바로 IWC 퍼페추얼 캘린더 시계에 장착되어 있습니다. IWC 퍼페추얼 캘린더는 크라운 하나로 기능을 세팅할 수 있어서 매우 편리한 것이 특징입니다. 이제 본격적으로 시계를 살펴보도록 하겠습니다. 우선 케이스를 살펴볼 텐데요. IWC 포르투 기저 퍼페추얼 캘린더는 로즈골드 소재이며 직경은 44.2mm입니다. 그리고 두께는 14.9mm입니다. 퍼페추얼 캘린더라는 매우 복잡하고도 뭐 그런 기능을 탑재했기 때문에 무브먼트가 커질 수밖에 없었기 때문에 시계의 케이스도 44.2mm 정도로 조금 큰 편이기는 합니다. 케이스의 3시 방향에는 크라운이 있으며 바로 이 크라운이 퍼페추얼 캘린더의 기능까지 통제하는 만능 크라운입니다. 케이스를 뒤집어서 백케이스를 살펴보면 은이 백케이스 사파이어 크리스텔로 데이드 백케이스를 통해서 IWC 자체 제작 52610 무브먼트의 모습을 직접 감상할 수 있습니다. 코트드 제네브, 빼흘라주 등의 고급스러운 피니싱과 골드 소재 로터 등을 직접 감상할 수 있는데 특히 이 시계는 백케이스가 매우 개방적인 모습이라서 무브먼트가 특히 더잘 보입니다. 이번에는 다이얼을 살펴볼 텐데요. 다이얼 중앙에는 나뭇잎 모양의 리프 핸즈가 자리해 있고 포르투기저 특유의 아라비아 숫자 인덱스가 자리해 있습니다. 이제부터 각 인디케이터가 퍼페추얼 캘린더에 무엇을 가르치는지 살펴볼 텐데요. 집중해서 아주 잘 보아 주셔야 합니다. 이제 다이얼의 12시 방향에는 문 페이지가 있습니다. 
이 문페이지의 정확도는 다른 문페이지보다도 훨씬 더 정확한데요. 무려 577.5년에 하루에 오차가 있을 정도로 매우 정확합니다. 6시 방향을 보시면 6시 방향에는 월을 나타내는 인디케이터가 있습니다. 이 작은 핸드가 달을 가리킵니다. 지금 이 시계는 6월이네요. 준을 가리키고 있습니다. 그리고 이제 9시 방향을 보시면 9시 방향에는 스몰 세컨즈와 요일을 알려주는 인디케이터가 있습니다. 더 작은 계속 움직이는 핸드가 스몰 세컨즈이며 조금 더긴 핸드가 요일을 가리킵니다. 그리고 이제 3시 방향으로 오시면 3시 방향에는 날짜와 파워 리저브 인디케이터가 있습니다. 보시면 이제 파워 리저브는 안쪽에 있고 월은 바깥쪽에 있는 거죠. 마지막으로 7시와 8시 사이에는 연도를 알려주는 인디케이터가 있습니다. 대부분의 퍼페츄얼 캘린더 시계들은 윤년인지 아닌지 정도만 표시를 한다면 IWC 퍼페츄얼 캘린더는 올해가 몇 년인지를 정확하게 알려줍니다. 제가 무브먼트 사진을 보여드릴 텐데요. 보시면 202122로 된 디스크부터 뭐 1부터 0까지 표시된 디스크가 회전하면서 정확하게 연도를 알려줍니다. 이제 시계를 직접 작동을 해볼 텐데요. 저도 이 시계를 브랜드 쪽으로 빌려온 것이기 때문에 정말 조심스럽게 만져보도록 하겠습니다. 만약에 제 영상 말고도 조금 더 정확한 정보를 얻고 싶으시다면 IWC 홈페이지와 IWC 공식 유튜브 채널에도 이 퍼페츄얼 캘린더를 조작하는 방법이 있으니까 그걸 참고하면 좋으실 것 같습니다. 우선 크라운 하나로 모든 걸 조정한다고 했잖아요. 그래서 이 크라운을 이 0의 표지선에서 위로 이렇게 돌리면 와인딩이 됩니다. 지금 보시면 여러분 3시 방향에 있는 매우 작은 핸드가 서서히 움직이고 있는 게 보이시지 않나요? 이러면서 지금 파워 리저브를 저는 채우고 있습니다. 지금 파워 리저브가 3일이 됐고요. 계속 돌리면 얘가 이제 4일이 되고 네, 계속 돌리겠습니다. 이게 7일간의 파워 리저브이기 때문에 이 와인딩을 도, 해서 파워 리저브를 뭐 이제 저는 한 5일 정도까지만 해보도록 하겠습니다. 네. 그래서 와인딩을 하는 게 바로 0의 포지션에서는 와인딩을 할수 있는 거고요. 이제 시각 세팅을 할 텐데요. 지금 크라운은 2단계로 빼놓은 상태예요. 사실 크라운에 잘안 빠져서 제가 미리 빼놨고요. 이렇게 크라운을 2단계로 빼면 은 9시 방향에 있는 스몰 세컨즈가 멈춥니다. 근데 여러분 시각은 절대 역방향으로 돌리면 안 되고요. 네, 반대로 이렇게 해서 시각 세팅을 하시면 됩니다. 그리고 오후 8시와 오전 2시 사이에는 역방향으로 움직이면 절대 안 되고요. 그러면 이제 캘린더에 오류가 생길 수 있다고 하더라고요. 그래서 캘린더를 세팅하고 싶다면 약간 7시 반 정도 이 정도를 세팅을 해놓고 크라운을 한 단계를 더 집어넣으면 이제 캘린더를 세팅할 수 있는데 여기에서도 주의사항이 있어요. 뭐냐면 캘린더를 세팅할 때 오전 4시와 오후 8시 사이에만 캘린더를 세팅하라고 하더라고요. 왜냐하면 퍼페츄얼 캘린더는 매우 복잡한 기능이기 때문에 날짜 캘린더가 바뀌는 시간에 잘못 수동으로 세팅을 했다가는 고장이 날수 있다는 거죠. 그래서 이 모든 사항은 IWC 홈페이지에 유튜브 영상으로 매우 잘 나와 있으니까 여러분이 참고하시면 좋을 것 같습니다. 지금 크라운이 한 단계 빠져 있는 상태인데요. 이 상태에서 아래로 돌리면 문페이지와 날짜, 요일이 바뀌는 것을 보실 수 있습니다. 이 시계는 연도를 표시해 주는데요. 2000년대, 2100년대, 2200년대까지만 표기할 수 있습니다. 그래서 2299년이 되면 은 무브먼트 속 연도 디스크를 교환해야 합니다. 그런데 뭐 2000년대를 지금 살고 있는 사람들이 2200년까지 살아있을 확률이 없으니까 그래도 뭐이 시계를 갑오로 물려주시거나 누군가에게 선물로 할 예정이라면 그때 가서 연도 디스크를 바꾸라고 기뜸해 주는 것이 좋을 것 같습니다. 그래서 이 시계는 현재 2500년대까지 별도의 디스크를 시계 구입 시 함께 제공한다고 합니다. 
무브먼트는 앞서 말씀드린 바와 같이 IWC 자체 제작 무브먼트 칼리버 52610을 장착하고 있는데요. 전작에 비해서 훨씬 더 피니싱을 신경 쓴 것이 느껴질 정도이며 IWC만의 펠라톤 와인딩 시스템의 오토매틱 무브먼트의 아름다운 모습을 감상할 수 있습니다. 네, 이제 직접 슈튜버의 손목에 얹어봤는데요. 여러분 어떠신가요? 직경 44.2mm인데 다이얼이 워낙 균형감 있게 잘 나와서 그렇게 또커 보이지 않는 느낌입니다. 마지막으로 이 시계의 가격이 궁금하실 텐데요. 이 시계의 2020년 10월 말 현재 가격은 4,770만원입니다. 지금까지 IWC 포르투기저 퍼페추얼 캘린더 시계를 리뷰해 보았는데요. 시트버는 앞으로도 더 많은 시계를 리뷰하고 시계에 대한 정보를 알려주는 그런 멋진 시트버가 되도록 하겠습니다. 그렇게 하기 위해서는 여러분의 좋아요와 구독이 필수라는 거 아시죠? 여러분 안녕!